Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Movies. आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में फिर से जनता को यह आश्वासन दिया है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा और सबके पास रहने को घर होगा इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए <laughs> और अब कुछ चटपटी खबरें दिल फेंक मशहूर आसिक मिस्टर देवकरण सिंह जिनका नाम नाम चीन खूबसूरत हस्तियों से जोड़ा गया है जैसे कि सुष्मिता राय माधुरी टंडन उर्मिला कपूर वगैरह वगैरह उन्होंने अब शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है और वो लड़की है भारत के मशहूर उद्योगपति मिस्टर प्रताप राय सिंघानिया की इकलौती बेटी और बड़े हर्ष की बात है कि मिस्टर सिंघानिया इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेट्स हेयर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मिस्टर सिंघानिया क्या वाकई यह सच है कि आप अपनी बेटी की शादी मिस्टर देवकरण सिंह से करने जा रहे हैं लेकिन मिस्टर सिंघानिया आप तो उसकी हरकतों से वाकिफ है यह सब पुरानी बातें हैं आज दे बदल गया है क्योंकि वो मेरा दामाद बनने वाला है मेरा इस वक्त भी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील फाइनल कर रहा है कहा सिंगापुर
हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं देखकर हम तुझे एक शो गजल कहते हैं उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं के जैसी जुल्फ है तेरी काली काली सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली काली नागिन के जैसी जुल्फ है तेरी काली काली सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली देखे जो तुझको मन मेरा बोले मन में बसी है तू हाले हाले काली ना गिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली प्याले चाल है बैकी बैकी तू किसी पे भी डोरे डाले रूप है तीखा तीखा रंग है मेरा सबसे आला कुछ पे मर मिटता है चाहे हो कोई भी दिल वाला देखे जो तुझको मन मेरा बोले मन में बसी है तू हाले हाले जैसी जुल्फ है तेरी काली काली सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली दोस्तों यहां सिंगापुर में हो रहे संगीत और नृत्य की एशियन कल्चरल फेस्टिवल के अंत में मैं मिस्टर वांग से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो विजेता का नाम अनाउंस करे मिस्टर वांग प्लीज अनाउंस द नेम ऑफ द विनर एंड द विनर इज मिस प्रिया वर्मा फ्रॉम इंडिया और इस अवार्ड के साथ साथ आपको इस शो के स्पॉन्सर सन क्रूज की तरफ से उनके जहाज पर सिंगापुर से बॉम्बे की ये फ्री टिकट दी जा रही है हम आशा करते हैं कि ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा थैंक यू थैंक यू पे आपका स्वागत है मिस प्रिया वर्मा थैंक यू वेरी मच वेलकम उम्र 
सारी गुजरी पर किसी ने ऐसे नहीं पछाड़ा तुझको मिलके ऐसा लगा हो जानम जैसे मैं हूँ एक चड्डी और तू मेरा नाड़ा अजीब बेहोदा किस्म के इंसान है आप सॉरी कहने की वजह शेर मार रहे हो शेर तो अभी अभी आपने मार दिया है जानी तो बताओ कब बनोगी इस पोपट के घोसले की रानी मी यू मल्टी कलर मंकी तुम मेरे साथ आओ yes, क्या हुआ बेटे पोपट लाल क्या हुआ बधाई हो पोपट की माँ बधाई हो क्यों तुम्हें तुम्हारी बहू मिल गई और मुझे मेरे सपनों की रानी फटाफट शादी की तैयारी करो माँ आज मैं बहुत ही खुश हूँ बेटे पोपट लाल आज मैं बहुत ही खुश हूँ देव मेरे बाप मेरे दादा क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि प्लेन का आधे दिन का सफर छोड़ के आप दस दिन के शिप के सफर पे क्यों जा रहे मेरी मर्जी अरे देव देव अब तेरी मर्जी और तेरी मनमानी करने के दिन गए घर और गाड़ी के साथ साथ ये कपड़े जो तूने पहने ना वो भी गिरवी है बैंक बैलेंस जीरो है और तेरा रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है बाय देव सुधर जा अब ये सारे लफड़े बंद कर दे सिंगानिया की बेटे के साथ शादी कर ले चुपचाप अरे माला माल हो जाएगा अरे मैं तेरे से बात कर दूंगा क्या दिख रहा है ये लफड़े सब बंद कर दे प्लीज वरना कर्जदार हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे <laughs> ये शिप को मार गोली प्लेन पकड़ और सीधा जा बंबई अरे वहाँ लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं प्लीज नट्टू यार मैंने कब कहा कि मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूँ थैंक यू लेकिन शादी करने से पहले मुझे दादी माँ का आशीर्वाद लेना है और जिस आइलैंड पर दादी माँ रहती है वहाँ कोई प्लेन नहीं जाता सिर्फ ये शिप जाती मैं जानता हूँ लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे बाप बेटी खड़े होंगे वरमाला लेके तेरा इंतजार करते हुए रात को पार्टी है वो सब का क्या जवाब दूंगा मैं उनको अरे उनको कह देना कि मैं देव। oh, How are you, my darling? How are you? <laughs> देव, तुम तो मुझे भूल ही गए oh, oh, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ माइंड ब्लोइंग मीना मेरा नाम मीना नहीं दीपा है ओ यस दीपा 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 शर्मा दीपा शर्मा नहीं दीपा मेहता ओहो शर्मा हो या मेहता या फायर बेबी या फायर और इस वक्त मैं जलने के मूड में हूँ कमाल बर्न सामान रख दिया मैम गुड डे थैंक यू वेरी मच बहुत गर्मी है हाय, आई मिस लवलीना। डिनर पर आऊंगी ब्रेकफास्ट पर जाऊंगी और अगर जिद करोगे तो लंच पर भी रुक जाऊंगी और शाम की चाय मेरे साथ पीजिएगा बड़ा मजा आ जाएगा आई कहो ना प्लीज देखिए दरअसल आज मेरा एकादशी का उपवास है इसलिए मैं आज कुछ खा पी नहीं सकता हूँ लवलीना बहन बहन तो अपना चाय का प्रोग्राम फिक्स गुड वेरी गुड सामान कहाँ रख दू सर नहीं रख दीजिए जी सर क्या नाम है आपका <laughs> रुपेश घायल ओहो घायल साहब ये लीजिए थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू मर गए यार ओहो लगता है शिकार आसपास ही है हम्म मॉर्निंग मैडम मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। बाय द वे माय नेम इज देव करण सिंह लेकिन आप प्यार से मुझे देव कह सकें अरे आप देव हो या महादेव मेरे कैबिन में क्या करें गेट आउट गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन राइट नाउ एक मिनट एक मिनट किसी ने आपसे कहा है कि आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं हेलो हेलो सिक्योरिटी आप फौरन यहां चले आइए मेरे रूम में एक बदमाश घुस आया है फौरन तुरंत क्या कर रहे हो? आगे मत 
पास कहा है चोर बेरेसी टेल मी टेल मी ओ चादर में चोर हाँ मैडम चलिए बाहर निकलिए इजिट इसे बाहर निकालो ये मेरा कैबिन है जी नहीं ये कैबिन मेरा है ये मेरा आ, कैबिन एक है। मिनट डिसाइड मैं करूंगा कैबिन किसका है ओके टिकट प्लीज क्या आ, आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है जी मैं हूँ तो ये कैबिन आपका मैडम चादर रखिए सामान उठाइए आप अपने कैबिन में तशरीफ ले जाइए क्योंकि आपका कैबिन 21 बी सेकंड फ्लोर पे है आई एम सॉरी पोस्टल एड्रेस गलत है माफी इनसे मांगिए समझी देखिए मिस्टर मुझसे गलती नहीं नहीं ये सब की जरूरत नहीं है वैसे आप चाहें तो इसी कमरे में रह सकती हैं आप ओह रियली थैंक यू वेरी मच नो नॉट एट ऑल इट्स माई प्लेजर आप वहाँ बेड पे सो जाइएगा और मैं यहाँ सोफे पे काम चला लूंगा What? क्या मतलब है आपका मैं बेड पे और आप सोफे पे तो चलिए हम दोनों ही सोफे पर मत लगा मुझे यू रास्कल <laughs> अरे जाने मान जाते जाते अपना नाम तो बताते जा साला आपने आपको समझता क्या है चलो मामला तो जम गया है देव ने अपना चक्कर चला लिया <laughs> तितली को तो देखो कैसी कमाल की है ए बाबू पहचान है क्या मैं पोपट की माँ एक ड्रिंक लोगी क्या पहली बात मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ और दूसरी मैं शराब नहीं पीती मोटी कहीं की गुड मॉर्निंग एंड वर्ड ए गुड मॉर्निंग मुरलीधर अंकल मुरलीधर अंकल इस इस जहाज के लिफ्टमैन इस जहाज के नहीं सारे जहां के लिफ्टमैन जिनके इशारों पर सारी दुनिया ऊपर नीचे चलती है और वही मुरलीधर किशन कन्हैया हमें बार बार एक दूसरे के करीब ला रहा है ताकि हम एक दूसरे को जाने पहचाने पर इतना ही नहीं एक दूसरे में खो भी जाए मी मैं आपको अच्छी तरह से जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ मिस अनिता सिंघाना जैसी अमीर लड़की को फांसने वाले पेशेवर धोखेबाज है आप धोखेबाज तो आप हैं जिसकी जुबान पे कुछ है और मन में कुछ और अरे आपकी आंखों में क्या है ओहो, ये तो प्यार का नशा है प्रिया और अब ये नशा तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगा और तुम्हारे दिमाग से होते हुए तुम्हारे लहू में उतर जाएगा और तुम्हारे लहू के जरिए पूरे जिसम में फैल जाएगा रोम रोम में समा जाएगा मान लो प्रिया मान लो अपने मन की बात खोचा उस नशे में खोजा इस नशे में खोजा प्रिया खोजा इस नशे में मेरा मन कर रहा है तुम्हारा खून करके फांसी पे चढ़ जाऊं यू ब्लरी क्या कर रही हैं आप This is your table, ma'am. Please be seated. Thank you. तुझ को देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे. तुझ को देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे. 
तुझ को देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे वाँ, 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 क्या तुम जैसे शराबियों के मुंह नहीं लगती अरे उस शराबी को है खुदा मौत आ जाए जो छोड़ के तुझे पैमाना मुंह को लगाए क्या बात है नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया मीठा मीठा सा दर्द ले लिया सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो नजर से यूं मिली नजर दीवाना मैं हो गया असर ये क्या हुआ असर कहा ये मैं खो गया बह के बह के कदम बह का बह का है मन छा गया छा गया मुझ पे दीवान पन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो झुकी झुकी निगाह में बला की शोखिया छुपी खुली खुली लटों में भी खटा की मस्तियां रुकी ये हया ये अदा ये हसी ये नयन दे गए दे गए मीठी मीठी चुभन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया मीठा मीठा सा दर्द ले लिया सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो ये क्या क्या तुम 
मैं बेवकूफ हटा यहाँ से हटा आई एम सॉरी मैडम मैं मत लगा मुझे जंगली जानवर तुम समझते क्या अपने आप को आज तक तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था मगर तुम्हारे घटिया हरकतों से मुझे यकीन हो गया कि तुम अव्वल नंबर की लो फर बदमाश और ओझी किस्म के इंसान हो जिसके ना तो कोई अपनी इज्जत है और ना किसी की इज्जत करना जानता है मुझे तुम्हारे शक्ल से भी नफरत है आई हेट दिस साइड ऑफ यू कल शाम को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ प्रिया जी दरअसल वो Excuse me, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ okay? दरअसल वो माहौल ही कुछ ऐसा था और बस मैं बहक गया और वो दाल चावल मंचूरियन सब आपके ड्रेस पे इसलिए मैं आपके लिए ड्रेस लाया मुझे आपकी इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए प्लीज देखिए अगर आप ये ड्रेस ले लेंगी तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा आई प्रोमिस <laughs> तो आज शाम को सात बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में जी? आज शाम को सात बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में आज शाम को सात बजे मेरे कमरे में <laughs> तो समझ लीजिए बंदा हाजिर हो गया Stop it. Let's go. Come. Hi. Hi. Husn ko chand, jawani ko kamal kehte hain. Dekh kar ham tujhe ek show ghazal kehte hain. Uff, ye sange marmar sa tarasha hua shafaf badan. Dekhne wale tujhe Taj Mahal kehte hain. <laughs> शेर तो आपने बहुत खूब पढ़ा आदाब लगता है काफी लड़कियों को सुना चुके हैं आप और इससे आपको काफी सफलता भी मिली होगी नहीं अरे क्या बात कर रही हैं आप अभी इसी वक्त आपको देखकर ये शेर मुझे सूझा है ओ, आपकी कसम <coughs> लगता है बहुत जल्दी में हैं आप क्या करूं प्रिया जहाज बड़ी तेजी से चल रहा है और वक्त उससे भी ज्यादा तेजी से गुजर रहा है हमें एक पल भी गवाना नहीं चाहिए प्रिया एक पल भी गवाना नहीं चाहिए आओ एक दूसरे में खो जाते हैं बड़े भैया पिताजी नहीं ताऊ जी <laughs> बिल्कुल नहीं मेरे होने वाले पति जी जिंदा है जिंदा भी और तंदुरुस्त भी और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया ना तो आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है हैं? हैं? अच्छा माफ कीजिएगा जोड़ी को जमी नहीं खैर ये मेरी अपनी राय अपनी राय अपने पास ही रखिए क्योंकि सब लोगों का कहना है हमारी जोड़ी खूब जमती है आई बात समझ में बात तो करीब करीब समझ में आ गई है लेकिन एक बात बताइए आपने कभी कोई बेईमानी की है आ, मेरा मतलब है छोटी मोटी सी गलती तीन चार दिनों वाली तीन चार घंटों वाली नहीं ना कभी कोई गलती की है और ना ही करने का इरादा है अच्छा टिपिकल इंडियन वुमन जी हा? क्या कहा आपने नहीं नहीं मैं तो ये कहने जा रहा था कि आप जैसी आदर्श भारतीय नारी से मिलकर बड़ी खुशी हुई शुभ रात्रि जय हिंद अरे रे अब चले कहा हम तो पूरी शाम साथ गुजारने वाले थे <laughs> हाँ इरादा तो ऐसे था लेकिन अचानक मुझे मेरी माँ की याद आ गई और मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठ रोना चाहता हूँ मोया दो नानी याद आ गई क्या कहा आपने हाँ मैंने कहा सो सैड चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा अरे ऐसे कैसे हर मेजबान का फर्ज होता है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ा है चलिए ना 
आइए ना आइए आइए ओके गुड नाइट स्लीप टाइट खामोखा नो एंट्री में घुस गया चल देव यू टर्न मार यहाँ दाल नहीं कलने वाली <laughs> चोट लगी आपकी छोटी सी ईगो को ठेस पहुंची मिस्टर देव करण सिंह <laughs> अरे नहीं नहीं बल्कि मजा आया पहली बार अपनी टक्कर का मिला है कोई <laughs> एक बात कहू कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं आ, नहीं मेरा मतलब है नो हैंकी पैंकी नो लफड़ा सिर्फ हंड्रेड परसेंट शुद्ध दोस्ती शुद्ध दोस्ती हसीनों की कसम <laughs> <laughs> मंजूर <laughs> मंजूर <laughs> तो बहुत जोर से भूख लगी है खाना खिलाओगे वाई नॉट माई प्लेजर इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग देव जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई खास इज्जत नहीं होगी गलत बिल्कुल गलत यकीन मानो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं तो उन्हें यहाँ यहाँ ऊपर रखता हूँ <laughs> मतलब हवा में लटका कर <laughs> नहीं नहीं ऊपर सिंहासन पर लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मैं उन्हें करीब से जानने लगता हूँ सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है <laughs> हाँ फिर डोलने लगता है डगमगाने लगता है और गिर के चकना चोर हो जाता है नहीं <laughs> <laughs> बिल्कुल सही तो मेरे लगता तुम्हारी ऐसी हरकतों से किसी का दिल टूट सकता है हाँ कई दिल टूटे भी हैं। अब क्या किया जाए <laughs> तुमने मुझे दोस्त कहा है ना देव तो दोस्त की नाते एक बात कहूं तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और उसे तोड़ देते हो विश्वास जीतना आसान है उसे तोड़ना उससे भी आसान है मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना और सच्चा इंसान वो है जो उस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए तो मेरे लगता एक्सक्यूज मी सा मैं रिपीट योर ड्रिंक नो थैंक यू ओके तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया देव मेरे बारे में बहुत बातचीत हो गई कुछ अपने बारे में बताओ <laughs> मेरे बारे में कल बात करेंगे अरे कल क्यों अभी तो पूरी शाम पड़ी है कल का पूरा दिन भी पड़ा है गुड नाइट गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रात कैसी गुजरी अच्छी तुमने परेशान करना जो बंद कर दिया <laughs> <laughs> जी क्या कुछ कहा तुमने नहीं तो लेकिन आप कुछ कहने वाली थी अपने बारे में आ, <laughs> वैसे तुम्हारी तरह दिलचस्प नहीं है मेरी कहानी खैर मैं दो साल की थी जब मम्मी डैडी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए मैं पुना के एक अनाथाश्रम में पली और बड़ी होके वही के बच्चों को नृत्य संगीत सिखाने लगी एक दिन हमारे यहाँ एक चैरिटी प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट बन के आए वो कौन वो फोटो वाले भाई साहब हाँ हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा क्या पहली मुलाकात में बॉम्बे में संगीत एकेडमी खोलने का प्रस्ताव अच्छा <laughs> और वो मैंने कबूल किया फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा <laughs> मैंने वो भी कबूल किया बस देव मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने एक खुली किताब है अरे लेकिन ये तो सिर्फ एक ही पन्ना है हाँ देव मेरी किताब में सिर्फ यही पन्ना है इसे रोको ना थैंक यू हाय ब्लैक ब्यूटी तुम्हारा कैमरा बड़ा अच्छा है अरे इम्पोर्टेड है मेड इन सिंगापुर पांच सौ डॉलर का है बहुत अच्छी फोटो क्या अच्छा? फोटो क्या जरा दिखा ना? हाँ, देखो 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 वाह अच्छा ये कुत्ता कैसे 
को या 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 देखा हाँ देखा देखा और रोल तो इतना मिसल निकल जाता है हाँ बकाया देखा और इसमें तो कुछ भी नहीं है ना नहीं है तुमने तुमने मेरा रोल फेंक दिया कैमरा भी फेंक देना चाहिए था नहीं 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 मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंक दिया ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम दोनों यहाँ पर छुप छुप के रंगरेलिया मना रहे हो लेकिन लेकिन मैं सबको बता दूंगा तुम दोनों की चार दिन की चांदनी का चक्कर देख लेना अबे वो अमावस के चांद आगे मत बढ़ना मारा नहीं चल 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 छोडूंगा नहीं मैं बकाम कर दूंगा सारी दुनिया को बता दूंगा मैं अरे तुम कहाँ जा रही हो प्रिया तुम्हारे साथ देखी जाने का अंजाम देख लिया मैंने अरे प्रिया लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं मिस्टर देव शराब खाने में तुम दूध का ग्लास लेके भी बैठो ना तो दुनिया सोचेगी तुम शराब पी रहे हो इसलिए मैं जाती हूँ मेरे रास्ते और तुम जाओ तुम्हारे रास्ते लेकिन प्रिया देव प्लीज चल देव अपने रास्ते वाह मिल गया रास्ता हाय हाय आपको देखकर अभी अभी एक शेर सो जाए मैडम हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं देखकर हम तुझे एक शो गजल कहते हैं उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं फायदे मुझे देवकरण सिंह कहते हैं I know that. वैसे आप शाम को क्या कर रही हैं? कुछ नहीं वेरी गुड मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम अच्छा तो क्या है Hi, beautiful. How are you? Kamini, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद भगवान ने खूबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दिया माई गॉड हाउ आई मिस्ट यू अरे रे 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 अब तो दूर से ही दर्शन करने पड़ रहे है और अब तो वो मुआ उस कामिनी कामिनी नाम की मैना के साथ कह कह कर रहा है कैसा सपनों का घोसला सजा के रखा था मेरे पोपट ने आ पोपट की माँ जिसमें मैं तुम्हारी बहू और हमारे तीन चार छोटे छोटे पोपट खुशी खुशी रहते लेकिन ये जन्म जली इस पोपट को छोड़ के उस कौए के साथ चली गई हाँ और वो कौआ इसे चोच मार कर हो गया फर। Stop it! अब लोग क्या बकवास कर रहे हैं देखिए मेरे और देव की वजह से कुछ नहीं हो जैसा आप समझ रहे हैं हाँ वो तो ठुकराए जाने के बाद हर लड़की यही कहती है Stop it! आप लोगों को यकीन नहीं होता ना मैं अभी साबित कर देती हूँ करो करो ना देव देव एक मिनट नीचे आओ प्लीज अब अभी नहीं सुख मैं जरा बिजी हूँ हाँ तो देव मेरी बात सुनो मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है प्लीज मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ हम लोग रेस्टोरेंट चले हाँ okay. देव नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा अब वो शाणा कौआ तेरी गुटर गुट नहीं सुनेगा अब तो दरिया में डूब जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है बेचारी के पास अरे जान देने के दुश्मन मैं अपनाऊंगा इसे हाँ बहू ये सवा रुपया ले और मेरे पोपट का हाथ पकड़ ले अरे पकड़ ले पकड़ ले नहीं तो ये भी हाथ से चला जाएगा बेचारी अकेली अकेली खाना खा रही है प्रिया हाय अरे प्रिया प्रिया अरे प्रिया बात तो सुनो अरे तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ तुम भूत से भी बदतर हो तुम आफत आफत और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ तुम्हें मालूम है तुम्हारे कारण मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोग मेरे बारे में कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं अरे लोगों की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो आओ बैठो यहाँ पे बैठो अरे दो कॉफी लाना यस सर देखो कल सुबह जहाज एक खूबसूरत आईलैंड पे रुक रहा है जहाँ बहते हुए झरने महकती हुई वादिया है और दिल कश नजारे हैं तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलू नहीं अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है मैं तो कामनी को वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ <laughs> तो ले जाओ मेरे पास क्यों आए हो मेरी इजाजत चाहिए तुम्हें डार्लिंग तुम्हारी मदद चाहिए मुझे वो कामनी के कम छोटे भाई ने उसकी अम्मा के सामने सारा पोल खोल दिया ये भगवान बच्चे पैदा क्यों करता है सीधे बड़े क्यों नहीं भेज देता खैर अब उसकी अम्मा ने उसका अकेले आना जाना बंद कर दिया तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हें उसकी अम्मा को पटाकर उसे कल सुबह आइलैंड पर लाना है तो तुम चाहते तुम्हारी इस घिनौनी हरकतें मैं तुम्हारा साथ दूं? हाँ 
आई एम सॉरी अरे प्रिया देखो प्रिया ना मत करना आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आ सकता है दोस्त दफा हो जाओ प्लीज प्रिया क्या करें छोड़ो मुझे नहीं छोड़ूंगा देव सब दिख रहे हैं देख लो देव मैं पहले बदाम हो चुकी छोड़ो मुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी अपनी दोस्ती की कसम नहीं छोड़ूंगा हाँ करती हूँ हाँ अब छोड़ो मुझे पहले अपने वो फोटो वाले भाई साहब की कसम खाओ फोटो वाले भाई साहब की कसम चार चार हाँ थैंक यू यू सो स्वीट कल दस बजे ओरिएंटल बाजार ओके और सुनो लेट मत होना My darling, come. Oh, oh baby, oh baby. <laughs> oh, Kamini. मुझे तो लगा हम लोग कभी मिल ही नहीं पाएंगे. तुम जानती हो? तुम्हारी याद में मैं रात भर सो नहीं पाया. Oh, I also missed you so much, sweetheart. Did you, baby? Oh, honey, you're so sweet. I love you, baby. I, uh, oh, Priya. Thank you for you know what. देखो देव, हमें ठीक छह बजे छह पे पहुंचना है. हाँ तो ठीक है. पौने छह बजे हम लोग यहीं मिलेंगे. हाँ. Okay. चलो कम. चलो. देव. तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेला और नहीं तो क्या तुम हाँ? आ, एक मिनट इधर आओ क्या कर रही हो प्रिया क्यों कबाब में हड्डी बनना चाह रही हो लेकिन देव मैं यहाँ दिन भर अकेले क्या करूंगी अब तुम आ, वो देखो वहाँ सामने बुद्ध भगवान का एक मंदिर है और वहाँ काफी सारी धार्मिक किताबें हैं उन्हें बैठकर पढ़ो वक्त यो गुजर जाएगा ओके बाय कुछ कहा तुमने नहीं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है योर डालिंग You're a sweetheart. You're simply superb and a true friend. Okay, फिर शाम को मिलते हैं. Come on, darling. You're a darling. You're a sweetheart. You're simply superb.
से अनजान हो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन देवानापन कामनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ये बातें करने का वक्त नहीं है देव चलो ना कामनी सुनो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो गलत है क्या गलत है मुंबई जाकर ही तो हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर देव हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से नहीं कामनी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बहुत पिछले तीन दिनों में तुम तीन बार कह चुके हो की तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो देव वो सब मैंने झूठ बोला था लेकिन क्यूँ क्यूँकी मैं तुमसे अपना दिल बहलाना चाहता था और दिल बहल जाने के बाद मुझे छोड़ देते हैं हाँ यू चीट यू ब्लफ डाकू वाल्मीकि को साधु वाल्मीकि बनते हुए देखकर अच्छा लगा और उसका अंजाम भी देख लिया जिंदगी में पहली बार ऐसा किया मैंने और मुझे खुद पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया शायद आपकी बातों का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है मुझ पर इसलिए मैडम आप जाइए अपने रास्ते और मुझे जाने दीजिए मेरे रास्ते मेरी जान बचाने का शुक्रिया
आज तुमने महफिल में तो आगे लगा दी हाँ आग तो लगनी थी पेट्रोल जो साथ में था हा? क्या कहा तुमने हाँ मैं कह रही थी कल फिर एक आइलैंड आ रहा है इनमें से किसी को चुन के रखा है कि नहीं <laughs> नहीं प्रिया कल आइलैंड पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है अच्छा यानी कि हर गांव में गोरी गोरी बाकी छोरी <laughs> <laughs> नहीं नहीं दरअसल कल मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ <laughs> 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 ये साहब मिस्टर देव करण सिंह कल आइलैंड पर अपनी दादी माँ से मिलने जा रहे हैं <laughs> क्या मजाक कर रही हो प्रिया मैं सचमुच अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ अच्छा तो फिर हम भी चलेंगे आपकी सोलह साल की दादी माँ से मिलने ओके दादाजी <laughs> गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप अपना ऑटोग्राफ अगर इस फोटोग्राफ पर दे दो तो मेरा हर मॉर्निंग और भी गुड हो जाएगा प्लीज <laughs> लाइए अरे ये तो हमारी तस्वीर है ये क्या बदतमीजी है शर्म नहीं आती आपको छुप छुप कर हमारी तस्वीर खींच रहे हैं आप पकड़ना <laughs> अरे एक तस्वीर पाड़ने से क्या होगा वहां तो आपकी तस्वीर की पूरी दुकान खोले बैठे हुए एक एक तस्वीर सौ सौ सिंगापुर डॉलर में बेच रहे हैं क्या जी हाँ <laughs> तुम ये रुको देखिए देखिए देव और प्रिया की प्रेम कहानी अरे नहीं अब चाहिए चाहिए तो फोटोग्राफ करे थे पर एक फोटोग्राफ फ्री बिल्कुल फ्री देव और प्रिया की प्रेम कहानी की तस्वीर मेरी और प्रिया की जितनी तस्वीरें बेची हो फौरन इसी वक्त वापस लेकर आओ वरना अमावस के चांद तुझ पर मैं परमानेंट ग्रहण लगा दूंगा और तू भी सुन ले दांत की दुकान मुझे मेरी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है लेकिन प्रिया बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ अगर प्रिया की जरा सी भी बदनामी हुई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा अब ये तस्वीरें यहाँ रखो और दफा जाओ यहाँ देव किसी ने तुमसे कहा कि तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो अब वैसे भी अच्छे लगते हो देखो ये तस्वीर कितनी अच्छी है इसे मैं रख लू तुम कमाल करती हो प्रिया <laughs> कल तक तुम्हें मेरे साथ देखे जाने में इतराज था और आज तुम देव मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो बदनाम होती हूँ तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती हूँ तो और बदनाम होती हूँ <laughs> तो इससे अच्छा ना तुम्हारे साथ ही देखी जाऊं है ना आप चले वो आ, आपकी डार्लिंग दादी माँ से मिले दादाजी <laughs> काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती प्रिया <laughs> सच कहो दे थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगी हूं मैं अब <laughs> चले चलो आओ प्रिया दादी मां दादी मां <laughs> दादी मां तो मंदिर में वाह ये 
जगह कितनी खूबसूरत है कितनी शांति कितना सुकून जैसे जैसे कोई सुंदर सपनों की दुनिया हो सपनों की दुनिया ही तो है ये मेरी दादी माँ और दादाजी की वो दोनों इस जगह पर अपना हनीमून मनाने आए थे और तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक छोटा सा घर बनाकर यही अपने जिंदगी के आखिरी साल गुजारेंगे साथ साथ दो साल पहले दादाजी गुजर गए और तभी से दादी माँ इंतजार कर रही हैं उस दिन का जिस दिन वो भी दादी माँ मेरे बेटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कितने दिनों के बाद तुझे देखा है मैंने माई स्वीट लिटिल बेबी बॉय फ्रेंड माई स्वीट लिटिल ओल गर्ल फ्रेंड मैं कितनी खुश हूँ तुझे देखकर हाँ ये है मेरे होने वाली बहू <laughs> नहीं नहीं दादी माँ ये वो नहीं है ये तो मेरी दोस्त है आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ आओ दादी माँ समा दादी माँ ये प्रिया है और प्रिया ये मेरी दादी माँ जीती रहो बेटी <laughs> दादी माँ समझी के तुम मेरी होने वाली <laughs> <laughs> दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी तुम बहुत सुंदर हो <laughs> सुंदर तो आपकी ये जगह है दादी माँ जी चाहता सारी उम्र ही गुजार दू ऐसा नहीं कहते बेटी बैठकर पुरानी यादों में खो जाने के लिए बहुत अच्छी है जगह पर तुम्हें तो अभी अपनी यादें बनानी हैं। <laughs> दादी माँ आपका मंदिर बहुत सुंदर लगता है मैं जाके देख सकती हूँ क्यों नहीं बेटी जरूर जाओ <laughs> और तुम देव तुम्हें मंदिर गए कितने साल हो गए <laughs> दादी माँ जाओ मैं... भगवान तुम्हें खाने ही जाएंगे <laughs> जाओ <laughs> सोमियत कितनी सादगी ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हाँ? कुछ कहा तुमने नहीं नहीं वो चुपचाप प्रार्थना करो माजी फार्म से नारायण ये सब छोड़ो पता है कौन आया है कौन आया माजी देव बाबा आए हैं हाँ देखो देखो अरे देव बाबा आए जीनो वाटो अरे कैसे हो भाई कैसे हो बहुत अच्छा और कैसे चल रहा है परिवार नियोजन परिवार नियोजन नहीं देव बाबा परिवार आयोजन कहिए अच्छा क्यों मैं बताती हूँ यहाँ भी वही हिंदुस्तान वाली प्रॉब्लम लड़की को माने लक्ष्मी फिर भी लड़का ही लागे प्यारा एक लड़के की खातिर पैदा कर दी लड़की ग्यारह इस बार भी जुड़वा अरे शाबाश दादी माँ मैं जरा इसके परिवार से मिलकर आता हूँ तब तक आप लोग गपशप कीजिए चलो जन चलो आओ दादी माँ ये पेंटिंग देव ने बनाई है हाँ मुझे अच्छी तरह याद है ये पेंटिंग देते हुए देव ने मुझे कहानी ऐसे सुनाई थी कि जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा दादा <laughs> लाइए दादी माँ मैं लगा देती हूँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं लाइए ना दादी माँ मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा लाइए ना प्लीज अच्छा बाबा ये लो बिगाड़ो मेरी आदत लो दादी माँ एक बात कहू मुझे ये जानकर ताजुब हुआ कि देव वेद पुराण शास्त्रों के बारे में इतना कुछ जानते हैं अच्छा तो फिर तुम्हें ये जानकर और भी ताजुब होगा कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहता था नई नई भाषाएं सीखना नए नए लोगों से मिलना ये सब तो शौक रहा है उसका 
अच्छा बचपन में अपनी हरकतों से अपनी कला से सबका दिल बहलाया करता था <laughs> बस बेटा मुश्किल सिर्फ यह है उसका मन बड़ा चंचल है कहीं एक जगह टिकता ही नहीं ना ही किसी एक चीज पर ना ही किसी एक व्यक्ति पर ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की तलाश हो से और जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना मुझे बहुत डर लगता है एक दिन जिंदगी उससे हिसाब मांगेगी और देव चुका नहीं पाएगा पर मेरा मन कहता है बेटी अगर उसे कैसी लड़की मिल जाए ना जो उसे सच्चा प्यार दे सही रास्ता दिखाए तो मेरा देव बदल सकता है संभल सकता है है ना अच्छी अब दादी माँ आपके ये पायल बहुत खूबसूरत है <laughs> तुम्हें पसंद है एक दिन जरूर भिजवाऊंगी तुम्हें नहीं दादी माँ इसकी ज... क्यों नहीं <laughs> मैंने तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया ना <laughs> तो थोड़ा सा प्यार जताने का मौका तुम नहीं दोगी मुझे सॉरी <laughs> 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 दादी माँ मुझसे गलती हो गई <laughs> तो देव आ गया आओ बेटे आओ आइए आइए हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे सिर्फ दादी माँ आपके बचपन के किस्से सुना रही थी अच्छा क्या कहा आपने दादी माँ दादी माँ कह रही थी कि बचपन में आपकी मनमानी पूरी ना होने पर अब जमीन में लेट के रो रो के अपना मुंह लाल कर लेते थे अच्छा और तुमने क्या कहा मैं कह रही थी अब आप ऐसा नहीं करते अब आपकी मनमानी पूरी ना होने पर सिर्फ आपके ईगो को ठेस पहुंचती है है ना ईगो को ठेस पहुंचती है <laughs> मतलब अरे कुछ नहीं दादी माँ इसे तो पहली मैं बात करने की आदत है <laughs> अब इसकी बात छोड़िए और ये लीजिए <laughs> आपके लिए एक छोटा सा तोहफा <laughs> नहीं बेटे अब तोहफे कबूल करने की मेरी उम्र नहीं रही इसे कबूल करके तो देखिए दादी माँ जवानी फिर से लौट आएगी अच्छा तब तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा देखे भाई <laughs> ये इसके दादाजी है कितनी रौनक इनके चेहरे पर ये तस्वीर बनाई कैसे तूने चेहरा मन में था कैनवस पर उतार दिया मैंने कहा था ना मेरा देव बहुत गुणी है सच बता दादी माँ कैसी लगी ये तस्वीर देव बेटे अगर तस्वीरें बोल सकती तो ये तस्वीर गाती प्रिया हुँ? दादी माँ को कुछ देर दादाजी के साथ अकेला छोड़ देते हैं चलो दादी माँ के सामने मेरी टांग खींचना जरूरी था मैं आपकी टांग कहाँ खींच रही थी मैं तो आपके कान खींच रही थी आप... <laughs> sorry, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो <laughs> वैसे एक बात कहूँ देव जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ओछे किस्म के इंसान हो <laughs> तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है मुझे तुम्हारे कैरेक्टर में सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आया था लेकिन लेकिन यहां आने के बाद तुम्हें गरीब से जानने के बाद मुझे तुम्हारे अंदर अच्छाई की एक जोत दिखाई दी है जो रोशन है कुछ चूल है जोत खुद ब खुद नहीं जलती प्रिया जब तक उसे कोई जलाने वाला ना हो Say hey. 
के झिलमिल सपने बुनो तुम खुशियार सहती है फिर भी ये चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है अपनी कभी तो कभी अजनबी दरिया कभी तो कभी तृष्णगी लगती है ये तो खुशियां और हम सहती है फिर भी ये चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या जिंदगी क्या तुम्हारे जाने का वक्त हो गया बेटे ओ 
उदास मत हो दादी माँ मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा दादी माँ अगर तुम मेरी शादी पर आती तो तुम तो जानते हो ना बेटे यही मेरी जिंदगी की सीमा है पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है दादी माँ भगवान तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे तुम्हें तुम्हारा मनचाहा जीवन साथी दे मुझे हर बला से दूर रखे हर बला से दूर रखे ये सिंदूर मेरी होने वाली बहू की मांग में भर देना हम्म? See you, my sweet little baby boyfriend. See you, my beautiful old girlfriend. का दिल नहीं करता एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल ये जगह इतनी खूबसूरत क्यों है जानती हो बेटी ये जगह हमने अपने मन से बनाई है यहां हमारी एक छोटी सी दुनिया बनाने का एक सपना सजाया था हमने सोचते तो नामुमकिन लगता था पर मन कहता ये सपना जरूर सच होगा और हुआ एक बात बताऊं बेटी ये दिमाग हमें बहका सकता है पर मन मन कभी धोखा नहीं देता हमेशा अपने मन की बात सुनना बेटी फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हासिल होंगी अरे यार तुम यहां खड़ी हो और मैं तुम्हें पूरी शिप पे ढूंढ रहा हूं अरे तुम रो रही हो क्या बात है प्रिया क्या हुआ कुछ नहीं दी आज का दिन मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी इतनी खुशी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की इतना प्यार इतना अपनापन इतनी खूबसूरती देखे मेरे आंखों में हंसू आ गए दादी माँ से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कितना प्यार दिया तुमने दादी माँ को तो कल बम्बई आ रहा है मैं मैं अपने रास्ते और तुम तुम्हारे रास्ते अपनी शादी में बुलाओगे मुझे जरूर बुलाऊंगा वो शादी की तारीख मुझे बता देना कहीं ऐसा ना हो हमारी शादी एक ही दिन पे हो और हम एक दूसरे की शादी में शामिल हो पाए शादी में तो हम एक दूसरे की जरूर शामिल होंगे तुम्हारी मूल मनाने के लिए कहा जाओगी जहां तुम जाओगी ऐसा मत करना मैंने तुम्हारी बीवी सोचे कि कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो तुमने भी तो मेरा पीछा किया था उस दिन आइलैंड पर क्यों पीछा किया था मेरा प्रिया मेरे सवाल का जवाब दो प्रिया प्रिया
ये मत समझना कि मैं इसे महज एक वाक्य समझ कर कल सुबह तक भुला दूंगा मैं इस पल को अपनी जिंदगी का सबसे अहम पल बनाना चाहता हूं मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं प्रिया अभी इसी वक्त बीच समुंदर चांद तारे साक्षी बनेंगे ये समुंदर की लहरें अपना आशीर्वाद देंगी हमें दूर दूर तक कुछ नहीं होगा सिवाय दो प्रेमियों की भावना है उनका असीम प्यार मेरी बात सुनो प्रिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दो मिनट प्रिया सिर्फ दो मिनट तुम्हारे पास सिर्फ दो मिनट है जो कहना है कह डालो मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो मेरी तरफ से फैसला करने वाले तुम होते कौन हो मेरी शादी इनसे होने वाली है और मुझे सिर्फ इन्हीं से प्यार करना है तुम्हें मिल गया अपना जवाब ना प्लीज लीव लीव मैं जानता हूं प्रिया इस वक्त मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने प्यार के सवार कुछ भी नहीं लेकिन मुझे एक मौका दो प्रिया मैं अपने सारे ऐशो आराम वो लापरवाही की जिंदगी सब कुछ छोड़ दूंगा मुझे छह महीने का वक्त दो प्रिया मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने आप को तुम्हारे प्यार के काबिल बना के दिखा दूंगा अपना एक छोटा सा घर बनाकर तुम्हें वहां बहुत प्यार से रखूंगा प्रिया तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां डाल दूंगा बस मुझे छह महीने का वक्त दो प्रिया किस छह महीने की बात कर रहे हो दे अगले महीने मेरे से शादी होने वाली है देखो तुम्हारे दो महीने पूरे हो चुके हैं अब मेहरबानी करके यहां से चले जाओ चला जाऊंगा इस कमरे से नहीं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा बस एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो खाओ कसम और तोड़ दो मेरा भ्रम प्लीज दे। समझने की कोशिश करो ये नामुमकिन है उनके बहुत एहसान है मुझ पर मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती अकेला नहीं छोड़ सकती मैं उन्हें मेरी तकलीफों को और बंद बढ़ाओ दे चले जाओ चले जाओ यहां से और इसे भी अपने साथ लेते जाओ मैं ऐसी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहती जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए प्रिया मैं कल सुबह डेक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा अगर तुम ये ड्रेस पहनकर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जवाब हां है 
और अगर तुम इसे पहनकर नहीं आई तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जवाब सोच समझ कर जवाब देना क्योंकि ये सिर्फ हम दो जिंदगियों का सवाल नहीं है बल्कि चार जिंदगियों का सवाल है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सुबह तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं देव क्योंकि मेरा जवाब ना है तुम्हारे बगैर जीना क्या जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकता हूं लेकिन तुम्हारे बिना नहीं तुम हां तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं जिंदगी से बढ़कर चाहने लगा हूं मेरा आज मेरा कल मेरे दिन मेरे पल सिर्फ तुम्हारे दम से मेरी पूजा में मेरी दुआओं में मेरी खामोशियों में मेरी सदाओं में सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम तारे टूट जाएंगे चांद बुझ जाएगा वक्त यहीं ठहर जाएगा लेकिन लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण बुझने तक आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा तुम्हारा इंतजार करूंगा हाँ प्रिया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा इंतजार करूंगा मनमानी करवा के हाँ। मैं रात भर सोचती रही देव कि मेरा जवाब क्या होना चाहिए दिमाग तो कहता था कि जवाब ना हो लेकिन फिर दादी मां दादी मां की आवाज कानों में गुंजी कि वही करो जो मन कहता है और मेरा मन कहता है देव एक दिन तुम्हें ने कहा था प्रिया कि किसी का विश्वास तोड़ना बहुत आसान है मुश्किल है तो उसे निभाना आज मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जो विश्वास तुमने मुझ में दिखाया है मैं किसी कीमत पर भी निभाऊंगा किसी कीमत पर भी ठीक है आज चौदह अगस्त है आज से ठीक छह महीने बाद हम मिलेंगे चौदह फेब्रवरी को मतलब वैलेंटाइन डे <laughs> उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं ठीक है लेकिन कहा वहां गेटवे ऑफ इंडिया पे शाम के ठीक पांच बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा <laughs> लेकिन इन छह महीनों में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और दूसरी बात किसी भी वजह से हमें से कोई एक उस दिन नहीं आ पाया तो दूसरा उससे सवाल नहीं पूछेगा ऐसा मत कहो प्रिया हम दोनों जरूर आएंगे जरूर आएंगे अपना ख्याल रखना तुम भी अपना ख्याल रखना
कुछ कहा तुमने नहीं आ, वो तुम्हें बच्चे पसंद है क्या हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है I'll miss you too. भाभी जी देव आता ही होगा यू जस्ट डोंट वरी उसकी शिप आज वेलकम अब से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी सुनो ना मैं तुमसे बात कर रही हूँ अब देखो हम हमेशा साथ रहेंगे आई लव यू सो मच देव वहाँ कहा देख रही हो हम तो यहाँ खड़े हैं राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्लैश एंड ब्लड दरअसल मैं तुम्हें और ये ड्रेस ये ड्रेस किसे इम्प्रेस करने के लिए हम तो आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस है आई मिस यू I really missed you, Priya. Come, let's go. Hello, I'm Anita Singhania. I'm calling. Give me a phone. Yes, ah, Babi Ji. I'm Dev. I'm calling. Sorry, sorry. I'm Nadu. I'm calling. Dev, where is Dev? Ah, Dev. Hey, Dev. Phone, take it. हेलो भाभी जी वो नहीं है क्या? नहीं मेरा मतलब है लेकिन वो अभी बाथरूम में है दो घंटे से बाथरूम में है दो दो वो क्या हुआ प, प, पहले टॉयलेट गए थे फिर बाथरूम चले गए <laughs> फिर उनको फिर से टॉयलेट जाना पड़ा तो फिर वापस बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा इसलिए फिर टॉयलेट शराब देव तू ये अनिता का फोन क्यों नहीं उठा रहा है और कितनी सिगरेट फूकेगा तू अरे ये धुआं देख किसी को लगेगा की आग लगी यहाँ पर आग ही लगी है नट्टू जहाज पे मेरी मुलाकात एक एक लड़की से हो गई और और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ उसके बिना जी नहीं सकता इसी के साथ समाचार समाप्त हुए नमस्कार नहीं नट्टू इस बार ऐसा नहीं है मेरी बात तो समझ कुछ तो नहीं मैं... सुनना है मुझे कुछ नहीं सुनना है तू लड़की के बारे में नहीं अपनी लड़की के बारे में सोच देव अरे देव मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये देख ये देख लेनदारों ने लव लेटर भेजा है लीगल नोटिस अगर दस दिन के अंदर सारा कर्जा नहीं चुका है ना तो ये बंगला वो गाड़ी ये स्विमिंग पूल वो झूला अरे मेरी पटरून भी नीला हो जाएगी सर क्या आपसे मिलने सेठ हीरा चंद जी आए हुए हैं बाढ़ में गया हो हीरा चंद सेठ उसको बिठाओ उसको बिठाओ आ गया यमदूत मेरी जान लेकर ही जाएगा वो मर गया नट्टू अब किस भगवान को याद करो अरे कौन बच जाएगा मुझे <laughs> नमस्ते <laughs> आप लोग यहाँ क्यों आए मेरा मतलब है मैं आपको मिलने आने ही वाला था <laughs> फिर आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की <laughs> तकलीफ तकलीफ तो हमने दी है देव साहब को वही तो करोड़पति प्रताप राय सिंगानिया के होने वाले दामाद को नोटिस भेजने की हिम्मत कैसे की हमने एग्जैक्टली एग्जैक्टली कम वक्त तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पैर रखने की अच्छा अब आई गए हो ना तो मैं तुम लोगों के पैसे तुम लोगों के मुंह पे मार दूंगा अरे अरे, अरे सुनिए सु, 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 गलती हो गई गलती हो गई गलती, गलती, गलती हो गई बोल तू गधा है तू गधा है बोल मैं गधा हूँ मैं गधा हूँ हाँ बोल तू उल्लू का पट्टा है तू उल्लू का पट्टा है बोल मैं उल्लू का पट्टा हूँ मैं उल्लू का पट्टा हूँ ये मुसीबत यहाँ कहा से आ गई हेलो भाभी जी नमस्ते भाभी जी तू हेल्प विद नमस्ते देव कहाँ है घर पर नहीं है नहीं मतलब टॉयलेट में नहीं बाथरूम में नहीं टॉयलेट में था फिर बाथरूम में गया आप स्विमिंग पूल में मछली भाभी जी इडियट भाभी जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं प्यार से मार प्यार से मार है तुमको क्या है मुझे निकलो कुछ नहीं कर रहा हूँ � अनीता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वो सब बाद में फिलहाल तो मेरे साथ चलो ओके लेकिन अनीता मेरी बात तो सुन लेकिन लेकिन कुछ नहीं हम जा रहे हैं बस हाँ हाँ हम लोग जा रहे हैं देव वरना गए भाभी जी भी अनहैप्पी नो चलो 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 चलो
भगवान देव ये तुम मुझे कहा लिया योनिता चलो तो मेरे साथ अनीता कुछ बताओ तो सही सब क्या है तुम चलो तो सही थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा चलो वेलकम माई सन इन लो वेलकम वेलकम टू माई हाउस ये सब क्या है अनिता मैं बताता हूँ सन इन लो ये ये घर तुम्हें कैसा लगा जी महल जैसा आज से ये घर तुम्हारा <laughs> हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा छोटा सा तोहफा लेडीज एंड जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन इस घर का मालिक इसे बेचने से इनकार कर रहा था लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि उसे यही घर पसंद है बस मैंने तीन गुना दाम उसके मुंह पे मार के ये घर खरीद लिया मनी कैन बाय एनी माई बॉय एनी एकदम ठीक कह रहे सर क्यों सर कैमरा रेडी है चलो डाले कहा हम दोनों टीवी पर पूरी दुनिया के सामने अपनी शादी का ऐलान करेंगे hmm. क्या हाँ मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सबका चेहता सबसे ज्यादा हैंडसम देव अब सिर्फ मेरा है ऑल राइट रिजर्व लेट्स गो कौन गो 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 माई बॉय पुरुष नहीं है क्या महापुरुष है सर महापुरुष यहाँ बैठिए सर प्लीज यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए प्लीज यहाँ बैठिए वाह क्या जोड़ी है किसी की नजर न लगे कैमरा रोलिंग नमस्कार दोस्तों मून टीवी के सुपर हिट प्रोग्राम क्लोज डाउन मुलाकातें में आपका स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं प्रताप राय सिंघानिया के होने वाले दामान मिस्टर देवकरण सिंह और उनकी मंगेतर अनीता सिंघानिया दीदी दीदी देखो तो टीवी पर कौन आ रहा है कौन है अरे वो रोमियो गिरी में रिकॉर्ड बनाया था ना जिसने वो देवकरण सिंह हाई हाँ तो मिस्टर देव आखिर आपने शादी करने का फैसला कर ही लिया जी <laughs> लेकिन आपकी इमेज तो एक चंचल भौरे सी है जो एक फूल से दूसरे दूसरे से तीसरे आ, फिर ये अचानक है? अचानक मुझे एक ऐसा खूबसूरत फूल मिल गया जिसने अपनी खुशबू से मेरी जिंदगी में प्यार की महक भर दी और करोड़ों रुपए से आपकी जेब भी <laughs> जी नहीं ए? नहीं आ, अच्छा अभी अभी तो सिंगाने साहब ने कहा कि उन्होंने आपको ये छोटा सा महल दे दिया है, है? उन्होंने दिया लेकिन मैंने कबूल नहीं किया हा? मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई से खरीदे हुए घर में रखूंगा ओ हो 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 हो। तो काम काज करने का इरादा है <laughs> मिस्टर देव जनता को बताएंगे कि आप क्या काम करने वाले हैं पेंटिंग <laughs> पेंटिंग पेंटिंग नहीं देव साहब प्रिंटिंग प्रिंटिंग आपको प्रिंटिंग करनी पड़ेगी वो भी पांच पांच सौ रुपए के नोटों की क्योंकि मिस्टर सिंघाने के पालतू कुत्ते भी बिस्लेरी पानी पीते हैं बिस्लेरी <laughs> जी वो तो मैं देख ही रहा हूँ गुड जोक क्या मस्त जोक दिया मेलिया को ये कमाने की बात कहां से आ गई देव डैडी है ना नहीं अनिता आज तक मैं दूसरों के सहारे जीता रहा लेकिन उसने मुझे दूसरों की खातिर जीना सिखा दिया और मैं उसे एक ऐसे प्यार भरे घर में रखना चाहता हूं जहां सुकून की हो सजावट जहां बच्चे हंसे और रोशनी हो जहां खुशहाली बिना खटखटाई अंदर चली आए उसे उसे मतलब इसे नहीं मिस्टर देव आप यह कहना चाहते हैं कि आपकी होने वाली पत्नी मिस अनीता सिंघानिया नहीं कोई और है अब मिस्टर देव मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपकी होने वाली पत्नी मिस अनीता सिंघानिया है या नहीं जी नहीं वो कोई और है अच्छा किया जो इस चुड़ैल से शादी तोड़ ली तो कर दो हो गया हंगामा हो गया गजब हो गया भाई और बहनों आज किस मुलाकात ने जबरदस्त मोह ले लिया है श्रीमान देवकरण सिंह जिन्हें दुनिया को चौंकाने का हमेशा शौक रहा है एक बार फिर चौका दिया है अभी अभी उन्होंने कहा है कि वो सिंघानिया की दौलत उनके महल और उनकी बेटी को स्वीकार करते हैं ठोकर मारते हैं ये, ये, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शांति बनाए रखिए। आप कर इसको। नाक काट के उसका अचार बना के कुत्तों को खिलाना चाहते हैं। चले जाओ यहां से कैन आउट देव देव ये क्या हो रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या ये क्या बकवास है तुमने तुमने शराब पी रखी है क्या जी नहीं हा? मैं अपने पूरे होश आवास में हूं अनीता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता डैडी डैडी मैंने तो अपने रिसेप्शन का छोड़ा सैंडल और हरी बुट की नाइटी हाँ बेटी और ये कहता है मुझसे शादी 
मैं तो समझा था दुनिया में प्यार ने अपना मकाम खो दिया है पर तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि नहीं प्यार आज भी जिंदा है और वो भी सिर्फ तुम जैसे लोगों की बदौलत जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं तुमने जो किया बहुत सही किया हम एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्त तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी ऑल द बेस्ट तू टेंशन मत ले आ जा मैं निपटता हूं इन लोगों के साथ क्या है भाई क्या भी लाओ कपड़े होता ए, कपड़े नहीं उतारूंगा मैं ए, ए, कपड़े उतारूंगा अभी उतारूंगा सब उतार दूंगा अब ये तो रहने दो मैं जाऊं एक मिनट बोल तू गधा है तू गधा है अबे बोल मैं गधा हूँ हाँ मैं गधा हूँ बोल तू उल्लू का पट्टा है तू उल्लू का पट्टा है मैं उल्लू का पट्टा हूँ अबे हाँ मैं उल्लू का पट्टा हूँ मैं गाय का गोबर हूँ मैं कुत्ते का बच्चा हूँ मैं जाता हूँ अरे अरे रुक 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 जा रही है कहीं का देव मुबारक हो बधाई हो क्या पलटी मारी है लाइफ ने हाँ एक मिनट में हम माला माल से हो गए ठंडल गोपाल देव हमारे पास कुछ भी नहीं रहा हम लुट गए बर्बाद हो गए बर्बाद हो गए रो नहीं बेटा ये लो चवन्नी नाश्ता कर लेना अल्लाह सब ठीक करेगा भीख देव ये देख मेरा प्रमोशन हो गया मैं कंगाल से भिकारी हो गया भिकारी <laughs> जानता है क्यों क्योंकि तुझे प्यार हो गया है अरे इतिहास गवाह है कि मोहब्बत ने तबाही के सिवा कुछ भी नहीं दिया किसी को वो फराज उसने दूध की नदिया भाई उसके दिमाग का दही हो गया दही वो मजनू मोची की औलाद उसको तो दस नंबर के जूते खाने पड़े और वो रोमियो हराम खोर कुत्ते की मौत मरा लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आशिक के प्यार की वजह से उसका दोस्त भिकारी हो गया भिकारी अरे इसको काला नाक डे अरे मोहब्बत की तो मैयत निकले और इसका जनाजा उठे और प्यार को तो पेट्रोल डाल के सुलगा दो बनो 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 अपने वाला पागल मिल गया अपने वाला पागल मिल गया अरे ये अपने वाला पागल नहीं है हा? अरे कोई बात नहीं ये उससे भी बड़ा पागल है एक काम करते हैं इसको पकड़ के अपने पागल खाने में ले जाते हैं हा? अरे इससे अपने पागल खाने की शोभा बढ़ जाएगी हा, हा, तो हा, चलो प्यार किया तो डरना ही डरना और प्यार तो होना ही नहीं था और दिल तो बेवकूफ है पागल है पागल खाने अरे लेकिन मैं पागल नहीं हूँ अरे बेटा हर पागल यही कहता है पागल को पकड़ना है तो उसको पकड़ उसको मालूम है करोड़ों अरबों रुपए उसने ठुकरा दिए क्योंकि वो प्यार में पागल है हाँ। इस पागल की बात पागल पागल बात चलो चलो ले ले चलो
हेलो राज को फोन दीजिए प्लीज वो ऑफिस में नहीं है मैडम अगर वो आए तो उन्हें बोलेगा मेरा फोन था प्रिया जी हाँ हाँ प्रिया का उन्हें बोले इमीडिएटली फोन करने को मैं घर ही पे हूँ जी मैडम थिंक ऑफ द डेवल एंड द डेवल इज यर बंदा हाजिर है राइट इन फ्रंट ऑफ यू राज तुम कहा थे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी मैं भी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं भी कितना गदा हूँ उल्लू का पट्टा हूँ इडियट हूँ पिछले दो साल से मैं तुमसे शादी के वादे किए जा रहा था कि अगले महीने अगले महीने पर आज आज अचानक मेरी मुलाकात एक दीवाने से हो गई क्या नाम था उसका हाँ देवकरण सिंह यस देवकरण सिंह क्या आशिक है वॉर आ थेरफिक गाय माइंड ब्लोइंग उसने तो मेरी आंखें खोल दी प्रिया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी अगले महीने नहीं अगले हफ्ते ही करूंगा नो मोर बिजनेस प्लानिंग ओनली फैमिली प्लानिंग कमाल लेट्स डांस बात कुछ और है इससे भी ज्यादा खास बात क्या हो सकती है राज बैठो ना प्लीज बैठो राज मैं मैं शिप से आ रही थी और और क्या और अरे मुबारक मुबारक भतीजे चाचा जी चाची बेटा बहुत बहुत बधाई हो प्रिया इस उल्लू ने फोन करके बताया शादी की बात सुनकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया और भतीजे हमने बिल्कुल टाइम नहीं बिगाड़ा टेलीफोन रखा फ्लाइट पकड़ी गाड़ी निकाली और अपना दिवाला भी आप ही बस ये जेवर ये कंगन और ये शगुन का जोड़ा हमारी बहू के लिए और ये दुल्हे का जीजा फ्री वाह प्रिया तुमने तो कमाल कर दिया इन्हें शादी के लिए तैयार कर लिया अब भैया का दिमाग बदले इससे पहले चट मंगनी पट ब्या मगर धूमधाम से हाँ। नाचना गाना हंगामा <laughs> क्या ख्याल है चाचा जी हो जाए कल से शुरू अरे कल से क्यों अभी से काल करे सो आज कर आज करे सो अभी और उम्र भी थी जा है बेटे फिर करेगा कभी लगू चाचा जी जुग जुग पियो मेरे लाल जुग जुग पियो <laughs> मेहरबानी मुझे उस पागल खाने से बाहर निकालने की दो चार घंटे और रहता ना तो वो पागल लोग मेरा मानसिक बलात्कार कर देते थे हंसी आ रही है तुझे हंसी आ रही है पता है उन पागलों में एक जंगली था रात भर में उसको समझाता रहा भाई साहब ये मेरा पेट है नगाड़ा नहीं है फिर भी वो कम रात भर लकड़ा लेकर दबा दब दबा दब दबा दब पीटता रहा कुछ देर और यह सिलसिला चलता ना तो ये ढोल फट चुका होता तुझे हंसी आ रही है हंसले हंसले लेकिन कुछ देर बाद रोएगा तू जब ये इश्क का भूत तेरे सर से निकल जाएगा ना तब रोएगा मैं बोलता हूँ उस सिंगलिया के पैर पकड़ लेते वरना भूखों मरेंगे <laughs> चल नटू अपना काम हो गया एक्सक्यूज मी कहिए क्या है देखिए शायद आपको पेंटर की जरूरत है मैं पेंटर हूँ कहिए क्या पेंट करना हाँ स्पीड देकर गति रोधक क्या गति रोधक काला पट्टा सफेद पट्टा समझे एक झापड़ मारू क्या अरे अरे देव कर्ण जैसे महान पेंटर को तो स्पीड ब्रेकर पेंट करने को बोलते हैं नटू क्या बोल रहा है बूढ़े एक फूक मारूंगा ना सीधा कब्र में जाके गिरेगा देखो मिया माँ की गाली दे दो लेकिन सेहत के बारे में कुछ मत बोलना सेहत के मामले में हम बहुत ही टची है ऐसा टच करूंगा ना फच नटू बस देखिए भाई साहब इनकी बातों को बुरा मत मानिए ठीक है मैं पेंट करने के लिए तैयार हूँ तो उठाओ ये डब्बा और हो जाओ शुरू शुक्रिया अरे चल मारूंगा ना घूमता रह जाएगा तू स्पीड ब्रेकर क्यों पेंट कर रहा है स्पीड ब्रेकर क्यों पेंट कर रहा है मतलब मतलब कोई इश्क इश्क में है क्या है? आजकल सारे आशिक स्पीड ब्रेकर पेंट कर रहे हैं मुझे लगा तेरा भी कोई इश्क लफड़ा है इसीलिए स्पीड ब्रेकर पेंट कर रहा है अपना ऐसा कोई चक्कर नहीं है ये मेरी रोजी रोटी है अच्छा तो बीड़ी लाना तो लेना हाँ तो माचिस ढूंढने जाऊँ क्या ढूंढ हाँ तो ढूंढता हूँ ना सौ दो सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी ये देख नो मेरी जिंदगी की पहली कमाई मैं इससे कैनवस लूंगा और मैं बड़ा पाप नटू बहुत भूख लगी है यार चल 
चलिए वेंटर बाबू गर्मा गर्म खाना तैयार है आइए दो दिन के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है वाह अरे खा लेना मेरे बाप फिर ठंडा हो जाएगा तो मेरे को नहीं बोलना तू खा ले मैं खाता हूँ एक बात बोलू सचमुच कमाल की होगी वो लड़की जिसने तुझ जैसे शैतान को बदल दिया <laughs> बता तो सही यार दिखती कैसी है तेरी प्रिया बोलती कैसे हंसती कैसे <laughs> बहुत खूबसूरत है मेरी प्रिया इन रंगों की तरह गुलाबी आंखें सुनहरी आवाज इंद्रधनुष के रंगों जैसी मुस्कान जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए कहना है तुमसे चलती शबनम हो कोई नशा हो हो सुहाना हो कहना है तुमसे कहना है रहना है दिल में रहना जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए आ ये क्या किया तूने हा क्यों अच्छी नहीं है अच्छी अरे बहुत अच्छी है माइंड ब्लोइंग है तूने तो जादू कर दिया मेरे दोस्त अरे क्या पेंटिंग बनाई है यार इसके तो हमें मुंह मांगे तो हम मिलेंगे और ये वाली इट्स ब्यूटीफुल इट्स जस्ट ब्यूटीफुल अभी पूरी तैयार नहीं हुई अरे तो जल्दी से तैयार कर दोस्त इसकी तो बोली लगेगी बोली नहीं नटो इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा क्यों ये प्रिया के लिए सिर्फ प्रिया ही समझ पाएगी कि ये महज एक तस्वीर नहीं एक एहसास है लम्हा है छवि है मेरे प्यार की ओए 
तुम यहाँ क्यों चले आई कमान कमान लेट्स गो एंड डांस कमान राज राज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं जानता हूँ प्रिया मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो तुम जानते हो हाँ और मुझे ताजुब हो रहा है कि अपने दिल की बात बताने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी शादी के सेलिब्रेशन शुरू हो गए पागल हो गई तुम तुम इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है इसलिए तुम्हें बिना बताए मैंने उन्हें यहां बुला लिया वो देखो <laughs> नमस्ते हो प्रिया दीदी आप तो बड़े खुदगर्ज निकली जब से राज भैया मिले हम सबको तो भूल ही गई और नहीं तो क्या ये तो राज भैया है जिन्होंने खुद अनाथ आश्रम आकर हम सबको शादी का न्योता दिया है ना हाँ प्रिया राज बाबू ने हमें जो सम्मान दिया जो इज्जत दी मैं कभी नहीं भूलूंगी वैसे हमारे जैसे अनाथ आश्रम के लोगो को अपना समझ कर आपने कैसी बातें कर रही है मिसेस पाटिल आप सब तो प्रिया का परिवार है और प्रिया का परिवार यानी मेरा ससुराल तो मेरी शादी हो लड़की वाले ना हो हा? अरे लड़की वाली हो क्यों अपने जीजा को नचाने का मौका कमा रही हो अरे, अरे साली हो जल्दी ले जाओ मैदान में अपने जीजा को जल्दी चलता हूँ चलता हूँ सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है सपने में मिलती है मेरी सपने में मिलती है सारा दिन घूमते में बंद सी ओए 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 सारा दिन घूमते में बंद सी अखियों में खुलती है आज मैं बहुत खुश हूँ कितनी इज्जत करता है वो तुम्हारी तुम्हें कितना चाहता है बहुत खुशकिस्मत हो तुम बहुत क्या बात है बेटी तू रो क्यों रही है मासी मैं मैं शादी नहीं करना चाहती ये ये क्या कह रही है तू इधर इधर आ सपने में मिलती है मेरी सपने में मिलती है सी में खुलती है सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें अपनी बचपन की सहेली मधु से मिल लेना चाहिए मधु लेकिन वो तो बैगलोर में अपने पति के साथ नहीं वो वापस अनाथ आश्रम आ गई है हमेशा के लिए बेंगलोर स्टेशन पर भटकते हुए किसी ने इसे देखा हमें रिपोर्ट की हम जाकर इसे अनाथ आश्रम ले आए लेकिन इसका पति इसके ससुराल वाले छोड़ दिया इसके पति ने इसे किसी और लड़की की खातिर डॉक्टर कहते हैं ये पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है इसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की जाहिर है तुम किसी के खातिर अपना सब कुछ न्यूछावर कर दो और वो अचानक आकर तुम्हें कह दे कि हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं तो ये सुनकर कोई भी बावरा हो सकता है तुम भी राज भी इसे ले जाओ 
तुम शादी से इनकार करना चाहती हो लेकिन जानते हो इसका असर क्या होगा ये सदमा राज सह सकेगा तुम चाहती हो कि राज की भी हालत वही हो जाए जो आज मधु की है वो भी पागलों की तरह तुम्हारी याद में पल पल मरता रहे प्रिया मैं मानती हूँ तुम्हारे प्यार में ही तुम्हारी खुशी है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि राज की खुशियों के खातिर अपना प्यार कुर्बान कर देना ये तुम्हारा ये तुम्हारा फर्ज है अब फैसला तुम्हें करना होगा तुम प्यार निभाना चाहती हो या अपना कर्तव्य एक बात याद रखना बेटी तुमने तुमने राज को ठुकरा दिया तो आज के बाद कोई शरीफ लड़का किसी अनाथ आश्रम की लड़की का हाथ थामने की हिम्मत नहीं करेगा नहीं करेगा प्रिय देव मुझे माफ कर देना क्योंकि वादे के अनुसार मैं फोर्टीन फरवरी को गेटवे पर तुमसे मिले नहीं आ सकूंगी ये मत समझना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया है लेकिन मैं राज के एहसानों को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी एक लड़की के लिए उसका पति ही भगवान होता है लेकिन मैं अपने भगवान को अपना पति बनाने जा रही हूँ मुझे माफ कर देना क्या हुआ मैंने तेरी औरत बेच दी पचास हजार में हा? अच्छा और वो दूसरी वाली का क्या हुआ अरे उसको भी बेच डालूंगा वो छमिया के तो पूरे एक लाख रुपया लूंगा बे शर्म बे हयात मर्द दलाल का ही का ए? थप्पड़ का को मार दिए अरे तेरे जैसा आदमी का तो खोपड़ी तोड़ के खोपड़ा पाक बना देना चाहिए को, 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 पड़, 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 फिर तू ना औरत को भेजो तो मैं तेरी बतरी सी तेरे हाथ में दे दूंगी समझो न खुद जाए तोरू बदमाश चल चेरू तेरी तो मैं घर जा रहा हूँ ठीक है जा जा अरे दोस्त ऐसे क्या देख रहे हो औरत बेच दी मतलब औरत की तस्वीर बेच दी तस्वीर मतलब कि तुम चित्रकार हो हाँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो पैसे कमा रहा हूँ रात भर घर पे पेंटिंग बनाता हूँ और दिन भर यहाँ होर्डिंग सोते कब हो अब तक तो सो ही रहा था दोस्त लेकिन अब जाग गया हूँ <laughs> या तो तुम पागल हो या तो फिर प्रेमी हो दोनों हो पागल आ? प्रेमी <laughs> अब बात समझ में आई <laughs> इतनी सवेरे इतनी जल्दी जल्दी नहीं ठीक वक्त पर आओ यहाँ बैठो प्रिया अगले दो दिनों में हम पति पत्नी बन जाएंगे विल भी मैरिट हुई ज्यादा मैं चाहता हूं कि शादी से पहले हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात छुपी ना रहे जो बाद में पता चलने पर हमें से किसी एक को तकलीफ पहुंचाए अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना तुम जब सिंगापुर गई थी तो लंदन के एक सेमिनार में मेरी मुलाकात माया से हुई पहले ही मुलाकात में हम दोस्त बन गए और देखते ही देखते दोस्ती का प्यार में बदली इसका हमें पता नहीं चला और जब एहसास हुआ तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया मैंने कहा मेरी मेरी तुमसे शादी होने वाली और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए यह बात सुनकर माया का दिल टूट गया लेकिन प्रिया मैंने जो किया ठीक किया ना नहीं राज 
तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अगर तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए अपना प्यार निभाना चाहिए राज क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता तो फिर देव के प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करने की जा रही थी तुम थैंक गॉड देव अब इस पते पर नहीं रहता और तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ यह खत मेरे हाथ आ गया वरना पागल हो गई तुम प्रिया जिस आदमी ने तुम्हारे प्यार के खातिर सारी दुनिया को छोड़ दिया तुमने उसे कह दिया कि वो तुम्हें भूल जाए किस लिए प्रिया किस लिए वाय सिर्फ इसलिए कि तुम यह समझती कि मैंने तुम पर कुछ एहसान किए आई एम सॉरी प्रिया आई एम सॉरी भले ही तुमने मुझे भगवान का दर्जा दिया हो मगर असल में तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती नहीं राज नहीं मैं क्या नहीं मैं क्या प्रिया दोस्त कभी दोस्त पर एहसान नहीं करते ये अकेडमी ये घर ये सब अपनी काबिलियत के बल पर तुमने खुद बनाया इसे एहसान समझकर तुमने अपमान किया अपने हुनर का कला का और हमारी दोस्ती का भी फिर भी अगर दुनिया तुमसे कहे कि तुम एहसानों तले दबी हो तो भी तुम्हारी मंजिल सिर्फ देवी है क्योंकि प्यार से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता फोर्टीन फेबरी राइट चौदह फेबरी को तुम देव से मिलने जाओगी जरूर जाओगी और यहीं से उठेगी तुम्हारी टोली ये देख तेरा अपना अपनी कमाई से खरीदा हुआ घर इट्स अनबिलीवेबल यार इट्स अनबिलीवेबल आज मैं मान गया दोस्त कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड आई एम प्राउड ऑफ यू इसलिए तो सर जी को हमने आशे के आजम का खिताब दिया है सर जी पहचाना नहीं मुंटी भी एल डी श्रीवास्तव इंटरव्यू इंटरव्यू सिंघानी का घूसा पहचाना पहचाना अभी पहचाना सर सर जी एक इंटरव्यू चाहिए आपसे देखिए मुझे ये सब नहीं करना है नहीं सर प्लीज प्लीज नहीं मत कहिए सर जी देखिए देखिए दुनिया के सारे आसिक मजनू आपको अपना आदर्श मानते हैं कल फोर्टीन फेब्रुवरी है वेलेंटाइन डे वेलेंटाइन डे क्या होता है अरे भाई उसका मतलब ये है कि आसिकों की ईद दिवाली क्रिसमस सर इस शुभ दिन पर अगर आप छोटा सा संदेश दे देंगे ना तो सब लोग खुश हो जाएंगे सर सर जी प्लीज प्लीज आई एम सॉरी सॉरी देव दे देना इंटरव्यू तू नहीं बोलेगा तो ये तो बोलता ही रहेगा सर जी चलिए जो पूछना जल्दी पूछिए ठीक है ठीक है कमरा जल्दी ला जल्दी ला देखिए वो सॉरी देखिए जब लाल बत्ती जल रही हो ना तो समझिए कैमरा ओन है लाल बत्ती जल रही है ओ हाँ लाल बत्ती थैंक यू दोस्तों आज वैलेंटाइन डे के यू पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के मशहूर दिल फे कैसे टर्न सिंसियर आशिक मिस्टर देव करण सिंह से मिस्टर देव इन छह महीनों में आपने अपने सपने सच कर दिखाए हैं अब आप जिंदगी से क्या चाहते हैं कल हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे मैं बस इतना चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में बेशुमार खुशियां लेकर आए गम का साया भी हमसे दूर रहे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हूं और अब मिस्टर देव आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली उस खुशकिस्मत लड़की का नाम तो बताइए उस मासूम सी लड़की का नाम है प्रिया आई लव यू प्रिया आई लव यू आई लव यू टू हाँ टीचर ने आई लव यू बोला तो क्या हो मेरे पापा भी तो रोज आई लव यू बोलते तेरी मम्मी को नहीं मेरे बाजू वाली आंटी को ए <laughs> टीचर टीचर ये लव क्या होता है अरे जब 16 साल की लड़की को 17 साल के लड़के को देखकर कुछ कुछ होता है उसे लव कहते हैं टीचर टीचर मुझे भी 16 साल का बना दो ना फिर मुझे भी लव करना किसे मां दक्षिण से हम क्यों ताकि ना वो धक धक मास करती है <laughs> अरे चुप धक धक तो टीचर का दिल कर रहा है कल टीचर का वंडरफुल दिन है 
है ना डीचा <laughs> हाँ बच्चों कल मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है क्योंकि कल मैं अपने देव से मिलने जा रही हूं फोर्टीन फेब यार आई कम अभी बदल देता हूँ दो मिनट लगेंगे कोई बात नहीं पास में ही था मैं चली जाऊंगी मैडम दो ही मिनट तो लगेंगे अभी बदल देता नहीं, नहीं पास में है चली जाऊंगी ठीक है मैडम Thank <laughs> you. 
पेज डॉक्टर दस्तूर ऑपरेशन की तैयारी कर सर एक्सक्यूज मी वे कैन फाइन डॉक्टर दस्तूर देर ही ऑपरेशन एब्सोल्युटली आई एम राज यस कैसी है प्रिया हाउ शी उसकी जान बचाने के लिए मेजर ऑपरेशन जितना भी पैसा खर्च हो उसकी परवाह मत कीजिए जैसे ही वह डॉक्टर देखिए पैसे का सवाल नहीं मिस्टर राज इस कागज के ऊपर आपके दस्तखत चाहिए हमें देव कितनी देर लगा दी प्रिया कहा है मैं पूछ रहा हूं देव प्रिया कहां है वो नहीं आई नहीं आई प्रिया प्रिया तुम्हें आराम करना चाहिए नहीं दे मेरा इंतजार कर रहा है राज मुझे जाना है तुम लेटी रहो प्लीज नहीं राज दे मेरा इंतजार कर रहा है मुझे जाने दो राज मुझे जाना है इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते राज मैं ठीक मुझे जाने दो दे मेरा इंतजार कर रहा मेरी बात मानो प्लीज सब कुछ खत्म हो गया 
सब कुछ खत्म हो गया देव दादी मा पल में हंसा दे पल में रुला दे ये जिंदगी जो चाहे सजा दे जो दूर जाए जाके फिर क्यों न आए होता ये होता क्यों है कोई बता दे दादी माँ दादी माँ को माफ कर दीजिए हम आपका इंतजार नहीं कर सके क्योंकि आपको आने में चार पांच दिन लग जाते हैं इधर कोई बात नहीं मैं समझता हूं देव बाबा दादी मां की अंतिम इच्छा थी कि यह पायल प्रिया में साहब तक पहुंचा दी जाए बच्चे तुम्हें देखकर कितने खुश हैं थैंक यू राज कम ऑन फ्रेंड्स डोंट डू एनी फेवर्स ठीक है बाय मन में नहीं मन में है विश्वास टीचर मन मतलब मन मतलब अपनी अंतरात्मा जो यहाँ दिल में छुपी होती है जिसके अंदर हम बहुत सारा प्यार छुपा के रखते हैं अपने मम्मी के लिए पापा के लिए लेकिन आपका तो मम्मी पापा तो है ही नहीं तो आपका मन खाली है <laughs> 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 
नहीं बेटे कोई और भी है जिसके प्यार को मैंने मन में छुपा रखा है वो कोई और कौन है <laughs> है एक राजकुमार बहुत प्यारा राजकुमार राजकुमार सिंडरेला की कहानी वाला राजकुमार बिल्कुल आम... वैसा ही अच्छा तो अब सिंडरेला है नहीं तो दिन में आप खाएंगी पियेंगी और खुशी खुशी रहेंगी हमेशा के लिए अगर भगवान ने चाह तो नहीं टीचर आप हमेशा के लिए खुशी खुशी नहीं रहेंगी क्यों क्योंकि राजकुमार जब आपका खोया हुआ जूता लेकर आएगा वो आपको पहचानेगा कैसे आपके तो पैर ही नहीं है बॉय तुमने टीचर का दिल दुखा दिया ना आई एम सॉरी टीचर मैंने आपका दिल दुखा दिया नहीं जय तुमने ठीक कहा मुझे मेरा राजकुमार कभी नहीं मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा आपको राजकुमार जरूर मिलेगा हम सब प्रे करेंगे जसपाल बोल रहे हैं ना ना जसपाल पट्टी नहीं जसपाल संधु आपका एजेंट हाँ कहो जसपाल वो आपकी एक पेंटिंग है ना जिसका आपने ना रखा है मन वो एक कुड़ी उसको खरीदना चाहती है तुम जानते हो जसपाल वो पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है ओह सार जी मैंने उसे बतेरा समझाया पर वो मानती नहीं है वो बैठी बैठी पेंटिंग की तरीफे किए चली जा रही है वो कहती थी आ, ये पेंटिंग नहीं है कुछ लम्मा है कोई पता नहीं रिश्ता है और पता नहीं की कहती सी हाँ वो छवि छवि है किसी के प्यार की कौन है लड़की पता नहीं जी आ, कोई अपाहज लड़की है अब मेरा ख्याल कोई खास पैसे वैसे भी नहीं है उसके पास आ, ऐसा करता हूं बड़े ऊंचे दाम बोल देता हूं और पेंटिंग का दाम सुन के ही पट जाएगी नहीं वो पेंटिंग उसे दे दो दे दो वो किन्ने में जी नहीं पैसे मत लेना ऐसे दे दो मुफ्त में हाँ और उससे कहना कि चित्रकार ने उसका शुक्रिया अदा किया है कोई तो है जो उस तस्वीर में छिपी भावनाओं को समझ सका अच्छा जी जैसी थोड़ी मर्जी ओके देव ये देख ये देख मेरे हाथ में क्या है सुपर हिट ड्रामे की दो टिकट अरे ऐसा नाटक है ना तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे चल 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 फटाफट तैयार हो जा नहीं मुझे नहीं जाना अच्छा तो ले फाड़ दे टिकट नटू नहीं फाड़ दे फाड़ दे अरे मैं कौन होता हूं मेरे लिए तो क्यों आएगा मैं कोई तेरा दोस्त थोड़ी हूं अरे मैं तो तेरा सेक्रेटरी हूं नौकर हूं चमचा हूं चमचा मेरी खुशी के लिए तो ड्रामा देखने थोड़ी आएगा अरे बाढ़ में गई दोस्ती बाढ़ में गई टिकट मैं चलूंगा तुझे खुशी होगी ढेर सारी तो चल ये हुई ना बात चल फटाफट तैयार हो जा जटा जट निकलते हैं सूरज मैं जानती हूं कि मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन इस मत को शायद यही मंजूर है कि हम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए हमेशा के लिए जुदा हो जाए किरण या तो ये कह दो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी या फिर ये कह दो कि मुझे मौत आ जाए क्योंकि तुमसे दूर तो एक पल के लिए भी नहीं जी सकता मैं नहीं जी सकता तुम समझते क्यों नहीं सूरज तुम्हारा और मेरा मिलन अब ना मुमकिन है लेकिन क्यों ऐसी कौन सी मजबूरी है किरण मेरे प्यार में क्या कोई कमी है नहीं तो फिर तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो क्यों मुझसे ऐसी कोई बात मत पूछो जिसे बताने में मुझे और सुनने में तुम्हें तकलीफ हो 
भूल जाओ कि तुमने कभी किसी को प्यार किया था भूल जाओ कि तुमने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा था मुझे भूल जाओ सूरज भूल जाओ चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम बातें वो चाहत की रस में झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें जान तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे टूट जाए ना लम्हा एतवार का दे कोई सिला मेरे इंतजार का अनिल 
Rebecca Douglas? Hmm? Nee. Sure. आज मैं सब कुछ बता दूंगा देव को नहीं राज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आई एम सॉरी प्रिया अब मैं चुप नहीं रहूंगा उसे सच्चाई बता के रहूंगा प्रिया तुम ठीक हो प्रिया तुम उसे कभी नहीं बताओगे तुम्हें मेरे कसम हमारे दोस्तों की कसम ना प्लीज राज प्लीज राज नाराज हो मुझसे नहीं तो आई एम फाइन दोस्तों तुम्हारा तुमने तो कसम देकर चुप करवा दिया मुझे सो हो गया अब इस बात पर बहस नहीं करनी मुझे इट्स ओवर एंड डन एक बात पूछो राज भगवान ना करे अगर यह हादसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते बोलो राज क्या करते तुम बनने देते अपने आप को किसी और की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मैं जानती हूं राज तुम्हें मेरे लिए बहुत दुख हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं इस जन्म में ना सही देव और मैं अगले जन्म में जरूर मिलेंगे उम्मीद पर दुनिया कायम है है ना देव ये सब कहां जा रहा है तू दादी माँ के घर कितने दिन के लिए हमेशा के लिए क्या तू पागल हो गया देव तेरे सामने एक नई जिंदगी तेरा स्वागत करते हुए खड़ी और तू देव अब तू बहुत बड़ा चित्रकार हो गया है अरे बड़े बड़े कला प्रेमी तेरी तस्वीरों की तारीफ करते हुए थकते नहीं कामयाबी तेरे कदम चुम रही है दोस्त और तू तू सबको छोड़ के जाने की बात कर रहा है ऐसा मत कर दोस्त ऐसा मत कर नट्टू जब इंसान अपनी आंखें खो देता है तो हजारों चिरागों की रोशनी भी उसके लिए बेकार होती है ये नाम ये शहरत ये इज्जत ये तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था लेकिन जब मंजिल ही नहीं रही तो, तो रास्ते का क्या करो तू अपना ख्याल रखना मुझे पूरा यकीन है कि ऑल इंडिया म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज हमें को मिलेगा हाँ दीदी लेकिन फर्स्ट प्राइज लेने के लिए आप हमारे साथ नहीं आओगी ना दीदी चलिए ना सिर्फ पूना तक ही तो जाना है जी तो बहुत चाहता है 
लेकिन डॉक्टर ने लंबा सफर तक करने से मना किया है जब मैं आपकी देखभाल करूँगा तू तो अपनी देखभाल नहीं कर सकता ना इतना बड़ा होकर चंडी में चंडी में चंडी में करता तू अपना काम कर ओके 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 बच्चों तुम चाहते हो कि दीदी की सेहत और खराब हो जाए तो फिर जाओ और फर्स्ट प्राइज ही जीत के आना ओके ओके ऑल द बेस्ट हैप्पी दीपाली स्वीट हार्ट और कुछ चाहिए दीदी <coughs> नहीं दीदी हाँ एक बात बोलू हुँ? आज दिवाली के दिन आप अकेले हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप हमारे घर आइए ना <laughs> नहीं शारदा मैं ठीक हूँ शुक्रिया अच्छा मैं चलती हूँ दीदी हुँ? किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा कर बुला लेना हाँ। आ, क्या प्रिया वर्मा का देव हेलो प्रिया हेलो देव क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कैसे हो देव मैं ठीक हूं <laughs> आ, मैं बैठ सकता हूं हाँ, आओ, आओ बैठो प्लीज कैसे हो तुम एक बार पूछ चुकी हो खैर <laughs> तुम कैसी हो मैं मैं ठीक हूं अच्छी हूं <laughs> तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है हाँ वो तबीयत कुछ ठीक नहीं मे बी मौसम की वजह से बुखार सा है <laughs> फिक्र मत करो मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा नहीं ऐसी बात नहीं है तुम शायद सोच रही होगी कि मैं यहां क्यों आया हूं हाँ मैं सोच रही थी कि तुम यहां क्यों माफी मांगने माफी किस बात की अपना वादा नहीं निभाने की उस दिन गेटवे पर मैं तुमसे मिलने नहीं आया ना तुम वहां नहीं आए थे हाँ और इसलिए मैंने सोचा कि देर से ही सही लेकिन तुमसे माफी मांगना जरूरी है सो योर आई एम एंड आई एम सॉरी प्रिया आई एम रियली सॉरी अब इट्स ओके देव इट्स इट्स ओके नो इट्स नॉट ओके प्रिया इट्स नॉट ओके मैंने जो किया बहुत ही गलत किया वादा करके मुकर जाना मतलब उस दिन बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें हाँ, हाँ बुरा तो लगा था मैंने सोचा ये क्या बात हुई भाई किसी को इस तरह से इंतजार करवाना अब... और वो भी देर रात तक वैसे कब तक इंतजार किया तुमने आ... मेरा मतलब है काफी देर तक इंतजार किया होगा है ना हाँ, हाँ काफी देर तक किया था रात की कुछ बारह एक सुबह पांच बजे तक पांच बजे तक फिर क्या किया तुमने आ, प, पहले तो बहुत गुस्सा आया गेटवे पे अकेले खड़े रहना सुबह पांच बजे तक और वो भी फूलों से सजी गाड़ी के साथ शादी की सारी तैयारियां किए हुए पागलों की तरह इधर उधर देखते रहना कहीं वो वहां तो नहीं है कहीं उस तरह तो नहीं खड़ी है वो आएगी उसे आना होगा कि रट लगाए हुए सच प्रिया बहुत बुरा किया ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था कम से कम ना आने की माफी मांगते हुए एक चिट्ठी तो भेजी जा सकती थी नहीं हो सकता है चिट्ठी भेजने के लिए पता मालूम ना हो पता मालूम करना कौन सी बड़ी बात है अब देखो ना तुम्हारा पता ढूंढकर मैं यहां पहुंच ही गया ना ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है सिवाय एक चीज की सच्चा प्यार सच्चा प्यार भी मिल जाएगा देव मतलब तुम्हारा प्यार झूठा था तुम क्यों नहीं आई प्रिया तुम क्यों नहीं आई तुमने वादा किया था कि तुम आओगी देव प्लीज हमने ये भी तय किया था हम दोनों में से एक नहीं आ पाएगा तो दूसरा सवाल नहीं करेगा मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आई क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार था ही नहीं जब जवाब जानते तो सवाल पूछते क्यों हो
किसी का विश्वास जीतना आसान है उसे तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान लेकिन मुश्किल है उसे निभाना ये तुमने कहा था ना मुझसे यकीन नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने मुझे विश्वास निभाने की नसीहत दी थी आज उसी ने मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया खैर प्यार तो छोड़ो तुमने तो अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया मुझे जब होगी तो बुला लूंगी मतलब तुम्हारी शादी अभी खैर मेरी छोड़ तुम अपनी कहो तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है सुना है बहुत बड़े चित्रकार बन गए हो तुम हाँ हा। और ये मेरे लिए कभी कभी मुश्किल भी खड़ी कर देता है कैसी मुश्किल लोग मुझे देखकर कहते हैं वो देखो वो जा रहा है दीवाना चित्रकार जो हर लड़की को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं छह महीने बाद कहां मिलोगी तुम और लड़के मिलने आती भी होंगी बिल्कुल आती हैं हर जगह ताजमहल लाल किला चार मीनार उन्हें अलग अलग जगह बुलाकर इंतजार करवाता रहता है ये दीवाना और वो खुद क्या करता है इंतजार किसी का इंतजार देव अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम्हें कोई अच्छी लड़की जरूर मिलेगी फिक्र मत करो प्रिया मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया मेरी यादें और आज उन्हीं के साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूं अरे मैं तो भूल ही गया दिवाली मुबारक हो प्रिया नहीं देव ये तोहफा मैं नहीं ले सकती ये मेरी तरफ से नहीं है ये दादी माँ का तोहफा है उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये पायल मैं तुम तक पहुंचा दू तभी मुझे मेरे खतों का जवाब नहीं मिला नहीं दे मैं खुद पहलूंगी घबराओ मत प्रिया मैं अपनी मर्यादा जानता हूं गुड बाय प्रिया जानती हो प्रिया मैंने तुम्हारी एक तस्वीर बनाई थी तुम्हारी और दादी माँ की तुम्हें वो प्यार भरा लम्हा याद है जब दादी माँ ने तुमसे कहा था कि ये पायल वो तुम्हें भिजवाएंगी उस पल को मैंने एक तस्वीर में कैद कर लिया था मेरा दोस्त नट्टू कहता था कि वो मेरी सबसे बेहतरीन पेंटिंग है और मैंने तय कर लिया था कि उस पेंटिंग को मैं कभी नहीं बेचूंगा लेकिन पिछले हफ्ते मेरे मैनेजर का फोन आया और उसने मुझे बताया कि शोरूम में एक लड़की आई है जिसे वो पेंटिंग बेहद पसंद आई उस लड़की ने उस पेंटिंग में ऐसी ऐसी बारीकियां देखी जो जो मैं हमेशा चाहता था कि तुम देखती मैंने अपने मैनेजर से कहा कि वो पेंटिंग उस लड़की को दे दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो बेचारी अपा नहीं दे मैं खुद पहलूंगी जानती हो प्रिया उस लड़की ने उस तस्वीर को देखकर क्या कहा उसने कहा ये महज एक तस्वीर नहीं एक लम्हा है देव। एक एहसास है छवि है किसी के प्यार की
मुझे ऐसे मत देखो दी ऐसे मत देखो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई क्यों नहीं बताया मुझे अगर ये होने था तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ कसूर मेरा ही था पावलियों की दौड़ी चली आ रही थी तुमसे मिलने जब आंख खुली तो पैरों तेरे जमीन नहीं मेरे पैर नहीं रहे थे मैं तुम्हारी जैसी नहीं रही तुम्हारी जैसी नहीं रही हाँ बहुत ही खुदगर्ज बन गई हो तुम सारी मुश्किल है सारी तकलीफें खुद ही लेना चाहती थी मैंने तो थोड़ी सी खुशियां मांगी थी तुमने तो अपने गम भी नहीं दिए मुझे आई हेट यू प्रिया आई हेट यू प्रिया बस अब मेरा साथ कभी मत छोड़ना यू ही हंसकर सारी तकलीफों का सामना कर लेंगे हम जानते हो देव जो होता है अच्छे के लिए होता है अब शादी की बात तो घर तेज लौटोगे ना तो मेरे जूते नहीं खाने पड़ेंगे मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ मंगल पुंडरी अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे